Sådan udfylder du dit CV. Her skal vi snakke om, hvordan du laver et godt CV som nyuddannet. Et CV handler om at skabe et nemt og læsevenligt overblik over, hvad du kan tilbyde en bestemt arbejdsgiver. Det vil sige, at du altid skal justere dit CV, så det målrettes til den stilling, du søger. Her handler det om at forstå, hvem din modtager er. Du skal altså bruge jobopslaget som en GPS, du styrer efter i din CV-skrivning. Dit CV skal primært fortælle om din relevante erfaring. Det finder du frem til ved at kigge i jobopslaget og vurdere, hvilke af dine kompetencer, der passer til jobbet. Et godt CV skal vække en følelse af et match. Et CV har typisk 10 punkter, som vi gennemgår her. Kontaktoplysninger, som er dit navn og adresse, e-mail og telefonnummer. Foto, altså et vellignende profilbillede med en professionel fremtoning. Fokus skal være på dit ansigt, og tøjet skal afspejle det, du vil tage på på arbejde. Det er også en god idé at bruge en neutral baggrund. Næste punkt er profil, som er en lille tekst på 6-10 linjer, og det eneste i CV'et, som er skrevet i et fremadrettet sprog. Her er et tip, at du skriver din ansøgning først, og bruger den som udgangspunkt til at skrive profilteksten. Tænk på profilen som et resume af din ansøgning, hvor du kort beskriver din motivation for jobbet, de kompetencer, du har valgt at fremhæve i ansøgningen, og hvordan du er som kollega. Under uddannelse skriver du startårstallet for den uddannelse, du netop har afsluttet, samt slutårstallet. På samme linje skriver du uddannelsens navn og navnet på uddannelsesinstitutionen. Hvis det er relevant, kan du fremhæve specialiseringsretning, indsigter, læring og fokusområder, du har haft. Det er vigtigt, at du formulerer dig i korte sætninger. Så er vi nået til erhvervserfaring. Her starter du med det seneste arbejde, du har haft. Måske er det dit studiejob. Skriv årstallet, du startede på jobbet, og dernæst din titel og virksomhedens navn. Husk, at du gerne vil vække følelsen af et match. Så har du udført opgaver, haft ansvarsområder, roller og bidraget til resultater, som er relevant for jobbet, skal de skrives her. Det er vigtigt at prioritere rækkefølgen, så det, der er mest relevant for stillingen, bliver præsenteret først. Hvis jobbet ikke har en relevans, kan du nøjes med årstal, titel og virksomhedens navn. Næste punkt er IT, hvor du skal angive, hvilke IT-systemer du kan begå dig i og på hvilket niveau. Under sprog angiver du, hvilke sprog du behersker og på hvilket niveau. Dernæst kommer frivillig engagement og skal kun medtages, hvis det har en relevans for jobbet. Tænk over, om du har fået relevante kompetencer eller udført opgaver, som minder om noget, du skal lave i det job, du søger. Det opstiller du på samme måde som erhvervserfaring. Så er det blevet tid til at fortælle lidt om, hvem du er, når du ikke er på arbejde. Dette punkt kalder vi fritid og er det eneste sted i dit ansøgningsmateriale, hvor du skal skrive et par linjer om netop det. Sidste punkt kalder vi referencer. Hvis du har nogen, kan du skrive, at de haves og kan indhentes efter aftale. Du oplyser ingen navne eller kontaktoplysninger her, da du skal kunne forberede dine referencer på, at de bliver kontaktet af en mulig ny arbejdsgiver. Husk på, at dit CV skal vise dine kompetencer, og det er især vigtigt, at alt i dit CV skal være relevant for det specifikke job, du søger. Rigtig god fornøjelse.